എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് പി സി ബി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പൈസ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബിൽ പി സി ബിയുടെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയും സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പി സി ബി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ട കാണിച്ചിരുന്നു സർക്യൂ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയും ഒരു ഗ്രാഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത് റീസ്റ്റോർ ഡൗൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ എടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു മെനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു മെനു ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ പീ സ്പേസ് മെനുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് ഒരു ടൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു മെനു വരും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ടൂൾസ് മെനു വന്നു ഇനി അത് ടൂൾസ് മെനു ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഹിഡൺ ആണ് അത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എഡിഫ് ഉണ്ട് പി സ്പൈസ് ഉണ്ട് സ്പൈസ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി ബി എച്ച് ഡി എൽ ഉണ്ട് വെരി ലോഗ് ഉണ്ട് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലേ ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡോട്ട് എം എൻ എൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫയലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി കാണും നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഡി ഡ്രൈവിൽ വൺ ടു ത്രീക്കകത്ത് ഇവിടെ ഒരു എം എൻ എൽ ഫയൽ അഞ്ച് കെ ബി ഉള്ള ഒരു എം എൻ എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫയലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടൈറ്റിലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര സ്ക്വയർ ഇഞ്ചുള്ള ഒരു പി സി ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര ട്രാക്കാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ വിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ടി സി എച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കമ്പനിക്കാർ തന്നെ കുറച്ച് ടി സി എച്ച് ഫയൽസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ടി സി എച്ച് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലാണ് അത് ഡി ഡ്രൈവിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്തുണ്ട് എം എൻ എൽ ഫയൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിവിടെ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫയൽ എന്തായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പം ആ സ്റ്റബിൾ ആ സെയിം നെയിം തന്നെ കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇ സി ഒ കനോട്ട് ഫൈൻ ദി ഫുട് പ്രിൻറ്റ് സി കെ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ കമ്പോണൻറ്റ് സി വൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫുട് പ്രിൻറ്റ് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ലെഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫുട് പ്രിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുട് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറീസും ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ കുറേ ലൈബ്രറീസ് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം കപ്പാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെർമിനൽ ഡിസ് ടി എം ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വിട്ത്ത് ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മില്ലി ഇഞ്ച് സൈസിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് തൽക്കാലം എടുക്കുക നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലത് ഏതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ നോക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ എടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണ്
ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഡോട്ട് ടി സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് റൂൾ ചെക്ക് ഡി ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എറർ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഡി ആർ സി ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഓഫ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പി സി ബി ആണ് വേണ്ടത് ആ പി സി ബിക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ഏരിയ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഏരിയ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻ്റർ നീക്കുന്നതിന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് കോർണറിൽ വരുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് കോയിൻസ് ഇടി നമുക്ക് അപ്പുറം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി ഇഞ്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൽ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മില്ലി മീറ്ററിലോ സെൻറ്റി മീറ്ററിലോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ സെൻറ്റി മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇനി കാണിക്കുന്നതെല്ലാം സെൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരയ്ക്കാം ഏരിയ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ഒന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സീറോ സീറോ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇപ്പം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒയ് ആക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററായി അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലും അതുപോലെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാ നമുക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബോർഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എടുത്ത് ഇത് റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് വേറെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ റൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോ റൂട്ട് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പി സി ബിയുടെ ട്രാക്ക് റൂട്ട് ചെയ്തത് കിട്ടും ഈ റൂട്ട് ചെയ്ത പി സി ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കിയാൽ നാല് കളറിലാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രേ ഇങ്ങനെ നാല് കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ലെയറാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ ലെയർ ആക്കുന്നതും ട്രാക്ക് വിടുത്ത് കൂട്ടുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതും കൂടെ നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലാബിൽ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ട്രാക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പി സി ബിയുടെ ട്രാക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പി സി ബി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ട്രാക്ക് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള മെനു എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ജെർബറാണ് ഈ ജെർബർ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സി എൻ സി മെഷീനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വലിയൊരു പ്ലോട്ടറിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിവൈസ് മാറ്റിയിട്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് മാനേജർ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് മാനേജർ